আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সালমাস কিচেন আজকে আমি তৈরি করব বিয়েবাড়ির স্টাইলে গরুর মাংসের শাহি রেজালা যেহেতু বিয়েবাড়ির স্টাইলে শাহি রেজালা তাই এর মধ্যে বেশ কিছু মশলা লাগবে তো বিয়েবাড়ির স্টাইলে গরুর মাংসের শাহি রেজালা রান্না করতে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে এক কেজি পরিমাণ গরুর মাংস আমি এরকম টুকরো করে কেটে নিয়েছি চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব চর্বি কেটে ফেলে দিতে কারণ আসলে আমরা যদি স্বাস্থ্য সচেতন হই তাহলে চর্বি না খাওয়াটাই আমাদের জন্য বেটার এখানে আমি সিনার মাংস নিয়েছি সেই সাথে নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ পরিমাণ তরল দুধ এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা লবণ স্বাদ মতো আধা টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া একটা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া একটা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া সাদা গোলমরিচের বদলে কালো গোলমরিচও নেওয়া যাবে তবে সেক্ষেত্রে এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ নিলেই হবে এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ জায়ফল এবং জয়ত্রীর গুঁড়া আমি জায়ফল এবং জয়ত্রী একত্রে না ভেজেই গুঁড়া করে নিয়েছি আর লাগবে কিছু আস্ত গরম মশলা নিয়েছি চারটি তেজপাতা একটি দারচিনির টুকরো এইটুক পরিমাণ পাঁচটি লবঙ্গ এবং চারটি ছোটো এলাচি এলাচিগুলো থেতো করে নিয়েছি যাতে ফ্লেভারটা খুব সহজে বেরোতে পারে আর নিয়েছি পাঁচটি আস্ত কাঁচামরিচ আরও লাগবে চারটি আলু বখারা এবং দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ কিশমিশ সেই সাথে লাগবে আধা কাপ পরিমাণ রান্নার তেল এর মধ্যে আমি একটা পেস্ট ইউজ করব সেটা হচ্ছে দশটি কাজু বাদাম আধা কাপ পরিমাণ টক দই এবং ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ বেরেস্তা এই তিনটি উপকরণ একসাথে করে আমি একটা পেস্ট তৈরি করে নিব সবার প্রথমে এই উপকরণগুলি একটা ব্লেন্ডারে জারে নিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিব পেস্ট তৈরি করে নিলাম এবারে শুরু করব রান্না কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ পরিমাণ রান্নার তেল দিয়ে তেলটা গরম করে নিব তেল গরম হয়ে গেলে এবারে দিয়ে দিব গরম মশলার ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা দারচিনি লবঙ্গ এবং এলাচি এখন অপেক্ষা করব তিরিশ সেকেন্ড যখন এরকম মশলায় ফেনা উঠতে থাকবে তখন বোঝা যাবে ফোড়ন এসে গেছে এ পর্যায়ে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিটাকে হালকা বাদামি করে ভেজে নিব পেঁয়াজ কুচি হালকা বাদামি হয়ে গেলে দিয়ে দিব বাটা এবং গুঁড়া মশলা দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা রসুন বাটা ধনিয়ার গুঁড়া হলুদের গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে নেড়ে চেড়ে এক মিনিটের মতো কষিয়ে নিব এক মিনিট নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিয়ে দিয়ে দিব আধা কাপ পরিমাণ পানি পানিটা দিলাম যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় এবারে মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব মশলা কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দিব ভালো করে ধুয়ে রাখা গরুর মাংস এবারে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে গরুর মাংসটাকে দুই মিনিটের মতো ঢাকনা না দিয়ে কষিয়ে নিব দুই মিনিট নেড়ে চেড়ে মাংসটাকে কষিয়ে নেওয়ার পর দেখা যাবে যে মাংস থেকে পানি বের হওয়া শুরু হয়েছে এ পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে চুলার আঁচটা লো আর মিডিয়ামের মাঝামাঝি রেখে রান্না করব দশ মিনিট ফিরে আসছি দশ মিনিট পর ফিরে এলাম দশ মিনিট পর মাংস থেকে অনেক পানি বের হয়েছে এবারে আবারও ঢাকনা দিয়ে রান্না করব মাংস থেকে বের হওয়া পানিটা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা লো আর মিডিয়ামের মাঝামাঝিতে আছে ফিরে এলাম তিরিশ মিনিট পর ঢাকনা তুলে নিলাম যেটুকু পানি বের হয়েছিল শুকিয়ে গেছে এ পর্যায়ে দিয়ে দিব সেই ব্লেন্ড করে নেওয়া টক দই কাজু বাদাম আর বেরেস্তার মিশ্রণটা দিয়ে দিচ্ছি সেই সাথে দিয়ে দিব তরল দুধ দিয়ে নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে নিব মেলানো হয়ে গেলে এবারে দিব লবণ স্বাদ মতো দিয়ে লবণটা মিলিয়ে নিব মিলিয়ে নিলাম এবারে ঢাকনা দিয়ে রান্না করব আরও দশ মিনিট ফিরে এলাম আরও দশ মিনিট পর ঢাকনা তুলে দেখছি এ পর্যায়ে দিয়ে দিব আলু বখারা এবং কিশমিশ দিয়ে মিলে নিব এ পর্যায়ে চেক করে দেখব মাংসটা কতটুকু সেদ্ধ হয়েছে মাংসটা একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে আমার মাংসটা সেদ্ধ হতে পাঁচটা পানির প্রয়োজন হয়নি আপনারা এ পর্যায়ে চেক করে দেখবেন যদি পুরোপুরিভাবে মাংসটা সেদ্ধ না হয় তাহলে কিছুটা গরম পানি দিয়ে মাংসটা ভালো করে সেদ্ধ করে নিতে হবে এ পর্যায়ে দিয়ে দিব জিরার গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া সাদা গোলমরিচের গুঁড়া জায়ফল জয়ত্রীর গুঁড়া এবং আস্ত কাঁচামরিচ 
দিয়ে এবারে নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে নিব মিলানো হয়ে গেছে এখন ঢাকনা দিয়ে রান্না করব আরও দশ মিনিট ফিরে এলাম দশ মিনিট পর ঢাকনা তুলে নিলাম এ পর্যায়ে শাহি ভাব আনার জন্য দু তিন ফোঁটা কেওড়া জল দিয়ে দেওয়া যায় এটা অপশনাল এটা না চাইলে নাও দেওয়া যায় অনেকে আছে কেওড়া জলের যে একটা ঘ্রাণ আছে সেটা পছন্দ করেন না আমি দুই থেকে তিন ফোঁটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সবার শেষে দিয়ে দিব আধা চা চামচ পরিমাণ চিনি নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে নিলাম এবারে ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব দু মিনিট দু মিনিট পর ঢাকনা তুলে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এ পর্যায়ে চেক করে নিব লবণ এবং ঝাল ঠিক আছে কি না একদম ঠিক আছে রান্না হয়ে গেছে চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন পরিবেশনের পালা তৈরি হয়ে গেল বিয়েবাড়ির স্টাইলে গরু মাংসের শাহি রেজালা বিয়েবাড়িতে যে গরু মাংসের রেজালা পরিবেশন করা হয় সেটাই আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আশা করি এই রেসিপিটা আপনারা ফলো করে রান্না করে বিফল হবেন না আমি এই রান্নায় কোনো ঘি ইউজ করিনি কারণ রেজালায় আসলে ঘি ইউজ করা হয় না কারণ বিয়ের অনুষ্ঠানে সাধারণত রোস্ট এবং পোলাও বা বিরিয়ানির সাথে ঘি ইউজ করা হয় তাই রেজালার মধ্যে ঘি ইউজ করা হয় না আপনারা চাইলে এর মধ্যে ঘি ইউজ করতে পারেন আসছে কুরবানি দিয়ে আপনারা যদি রেজালা তৈরি করতে চান তাহলে এই রেসিপিতে ট্রাই করে দেখবেন ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক বাটনে প্রেস করে উৎসাহিত করবেন এবং ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডসদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে পাশে থাকবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে অল বাটনে ক্লিক করে নেবেন তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আমার আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ